வணக்கம் டாக்டர் ராஜராஜன் ஹிப்னோ ஆயுள்மன சிகிச்சை நிபுணர் ஹிப்னோ மைண்ட் சர்ஜன் இப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம மனம் சார்ந்த ஆழ்மனம் சார்ந்த வெளிமனம் சார்ந்த நிகழ்வுகளை நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ திருமூலர் ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டில் குறிப்பிடுற போது ஒரு மனிதனுடைய ஆழ்மனதை அடைந்து கொண்டால் அவன் எப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு அவ்வளோ அழகு அழகாக எழுதியிருக்கிறாரு அந்த ஒரு பாட்டை என்னென்னு பார்க்குற அப்படின்னா தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகிறான் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னை அர்ஜிக்க தானே அறிந்த பின் தன்னை அர்ச்சிக்க தானிரும் தானே தானே தனக்கு பகைவனும் நண்பனும் தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும் தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பவனும் தனக்குத்தானே தலைவனும் ஆமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான பாடல் இங்கே குறிப்பிடுறாரு இது என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய மனதை அறிந்து கொள்ள முடியாதவன் தானே கெட்டு போய்விடுகிறான் அது மட்டுமில்ல தன்னை தன் மனதை அறிந்தக்கூடிய தன்மையை அவன் அறிந்து கொண்டு விட்டால் மற்றவர்கள் அவனை அர்ச்சிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இப்போ கோயில் சிலைகள் எல்லாம் எப்படி நம்ம அர்ச்சிக்க பண்ணுறாங்க பூ போட்டு அர்ச்சனை பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு தன்னை வளர்த்தி கொள்வான் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அர்த்தம் அதாவது பூஜை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இப்போ நம்ம கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நால்வார்கள் ஆயன்மார்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம உணங்கிறதுனா அவங்களுடைய ஆள் மனதை அடைந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையக்கூடிய தன்மை அவங்களுக்கு வந்து விடுகிறது அதனால தான் நம்ம கோயிலே இறைவனுக்கு இணையாக சிலைகளாக வைத்து நாம் வணங்குகிறோம் இந்த பாட்டு அடுத்த படம்னா உனக்கு பகைவன் யார் நீயே தான் உனக்கு நண்பன் யார் நீயே தான் உனக்கு மரணம் எது அதுவும் நீயே தான் நீ விதைத்த பயனை அறுவடை செய்வது யார் அதுவும் நீயே தான் உனக்கு தலைவன் யார் அதுவும் நீயே தான் எல்லாமே நீயே என்பதற்கு மூலம் எது எல்லாமே நீயே என்பதற்கு மூலம் அஸ்திவாரம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் உங்கள் ஆழ்மனம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த திருமூலர் அற்புதமான ஒரு கருத்தை சொல்றாரு அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வந்து ஒரு கையில ஒரு மூக்கு பிடிக்கிற அப்பாவை கட்டி விட்டுட்டு இந்த கட்டிதன் மூலம் நீ மிகப்பெரிய சக்தி அடைந்து விட்டாய் என்று அவனுடைய ஆள் மனிதன் ஒருவன் பதிவு செய்யும் பொழுது அவன் அந்த சக்தி அடைந்து விடுகிறான் இந்த சினிமாக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் அதாவது இந்த கயிறு கட்டுதல் மந்திரித்து கொடுக்கறது இந்த மாதிரி தாயத்து கட்டுதல் இதெல்லாமே இந்த ஒரு அடிப்படையின் பேர் தான் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஓடுகிற வண்டிக்குள் இருந்து கொண்டு ஓடாமல் இருப்பவனே மிகப்பெரிய ஞானி சார் நினச்சி பாருங்க இப்போ நம்ம இங்கிருந்து சென்னைக்கு போகிறோம் சென்னைக்கு போகிற ஏறி உட்கார்ந்த உடனே என்ன இத்தனை மணிக்கு சென்னையில் இருப்போம்னு சொல்லி மனசு உடனே அங்கே போயிடுது அடுத்த நிமிடம் முன்னாடி சென்னையில் இத்தனை மணிக்கு இருக்கும் இவ்வளோ லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் முடிவு பண்ணிடுறோம் ஆனால் அந்த நிலை இல்லாமல் ஓடுகிற வண்டிக்குள் இருந்து கொண்டு ஓடாமல் எந்த இடத்துல வண்டி நகர்ந்தோ அந்த இடத்துல இருக்கிறானோ அவன் தான் மனதை வென்றவன் இந்த வையகத்தையே வென்றவனாகிறான் மனதை அடக்கியவனும் அவனே ஆகிறான் மனதில் சிக்கல் இருந்தால் ஒரு மனிதனுடைய மனதில் வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் ஒரு மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டால் அவனுடைய உடலிலும் மலம் கழிப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை மனதில் சிக்கல் இருந்தால் மலம் கழிப்பதிலும் சிக்கல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதாவது வந்து மனதிலிருந்து தான் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது மனதில் இருந்து தான் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது அந்த தோன்றுகிற எண்ணத்தில் எதை நீங்கள் நன்றாக தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களோ அதை பொறுத்தே உங்களது குணநலன்கள் மாறுபடுகிறது எந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களோ அதை பொறுத்தே உங்கள் குணநலன்கள் மாறுபடுகிறது அதாவது இல்லாத பிரச்சனையை கூட இல்லாத ஒரு பிரச்சனையை கூட இருப்பதாக நினைத்து கொண்டு நாம் நமக்கு நாமே ஒரு வட்டத்தை போட்டுக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் ஆள் மனதோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஆள் மனதை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வெற்றிகள் தானாக தேடி வரும் இல்லாத பிரச்சனை வந்து அதாவது சாதாரண குண்டூசி பிரச்சனையும் கூட மிகப்பெரிய மலையளவுக்கு மாற்றக்கூடியதான் மனசு ஆனால் அந்த மனசை நீங்கள் அடைந்து விட்டால் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு சாதாரண கடுகளவு பிரச்சனையாக வேந்து கொண்டும் ஒரு சட்டத்தின் மூலியமாக ஒரு மனிதனை மாற்ற முடியும் ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதனை மாற்ற முடியும் ஆனால் அவனுடைய மனதை மாற்றவே முடியாது எப்பேற்பட்ட இதாக இருந்தாலும் மாற்ற முடியாது மனிதன் வேணால் மாற்ற முடியும் மாற்ற முடியும் ஆனால் அவனுடைய மனதை மாற்ற முடியாது அந்த மனதையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சக்தி தான் மனதையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சக்தி தான் இந்த ஹிப்னாடிஸ்க்கு இருக்கிறது ஹிப்னாடிஸ்க்கு இருக்கிறது ஆள் மனதுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா ஆள் மனதை அடக்கி வெற்றி கொண்டால் கைலாசமும் நம் கையை கட்டுக்கும் தூரத்திலிருந்து விடும் 
பஞ்சபூதங்களும் நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிடும் ஆள் மனதை மட்டும் நாம் அடைந்து விட்டால் கைலாசமே நம் கையில் எட்டும் தூரத்தில் வந்துவிடும் பஞ்சபூதங்களின் சக்திகளையும் நாம் அடக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு வந்துவிடும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மனதிலிருந்து தான் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது மனதிலிருந்து தான் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது எண்ணங்கள் பல வகையில் இருக்கின்றன எண்ணங்கள் பல வகைகளில் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த எண்ணங்களில் தோன்றுவது மனதில் மட்டுமே தான் இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு இது பார்த்தோங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டு நம்ம பல வழிகளில் நாம் எண்ணங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான எண்ணங்கள் ஒரு ஒரு கருத்துக்கள் தோன்றும் இப்போது ரோட்டில் போயிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு இளம் பெண் ஒரு ஸ்கூட்டரில் அடிபட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க மயக்கமாகிட்டாங்க இப்போ அதை பார்க்குற போது மனிதனுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இப்படியெல்லாம் தோணுது அப்படின்னு பார்க்குற போது பார்த்தா ஒருத்தன் அடிபட்டு கீழே விழுக்கிற அந்த பெண்ணை பார்த்து ரசிப்பான் இன்னொருத்தன் பார்த்தா அப்படின்னா என்ன நகை போட்டுருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பான் இன்னொருத்தன் அவன் என்ன ட்ரெஸ் போட்டுருக்குதுன்னு பார்ப்பான் அந்த பொண்ணை ஒருத்தன் பார்த்துட்டு போவான் காலையில் இதுகளுக்கு ரொம்ப திமிர் பிடிச்சி போய் ரோட்டில் போயிருக்கும் அடிபட்டு கீழே விழுந்துருச்சுங்க இல்லை அடுத்தவனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறக்காக டிஸ்டர்ப் கொடுக்குறக்காகவே இதுகள்லாம் வருதுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் திட்டிட்டு போவான் இன்னொருத்தன் ஆஃபீஸ் போகும்போது டிராஃபிக் ஜாதி ஜா அதிகமாகிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த இடத்த கடந்து போவான் இன்னொருத்தன் வந்து ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கடையில் போய் ஒரு தண்ணியை சோடா வாங்கிட்டு வந்து அந்த பெண்ணுக்கு கொடுப்பான் அதைய பார்க்குற ஒருத்தன் என்ன சொல்லுவான் இதே இளம் பெண்ணாக இருக்கிறனால இவன் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறான் இதே வயசான கிளவியாக இருந்தானா அவன் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணுவான் அதையும் சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணுவான் அவசரத்துக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ணி வர வச்சு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போறக்கான விலை ஏற்பாடு இப்படி ஒரே காட்சி தான் ஆனால் அவர் ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் ஒவ்வொரு வகையான எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது மனதில் இருந்துதான் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ இந்த மனதில் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது இல்லையா அப்போ அந்த மனதில் தோன்றக்கூடிய எண்ணங்களை தவறான எண்ணங்களை கெட்ட எண்ணங்களை அந்த மனதில் இருந்து மாற்றும் பொழுது எல்லா மனிதர்களும் நல்ல மனிதர்களாகவே மாற்ற முடியும் அந்த தவறான எண்ணங்களிலிருந்து மனிதர்களை மாற்ற முடியும் என்பதுதான் உண்மை அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததே அந்த ஆழ்மனம் ஆழ் மனதில் போய்தான் அந்த நல்ல எண்ணங்களை கெட்ட எண்ணங்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட எண்ணங்கள் உருவானதை அழித்துவிட்டு நல்ல எண்ணங்களை எண்ணங்களை பதிவு செய்யும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு மனிதனும் நல்ல எண்ணம் உள்ளவனாக நல்ல மனிதர்களாக மாற்ற முடியும் சரி மனதில் இருந்து தான் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி தான் மன ரீதியான காரணங்களே ஒரு நோய்க்கு உண்டாகிறது நோய்த்தன்மை ஏற்படுறதுக்கு வழிவகுக்கிறது மன ரீதியான காரணமே நோய்த்தன்மை ஏற்படுகிறது அந்த மன ரீதியான காரணமே நோயை போக்குகிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போ மனரீதியாக நோய்த்தன்மை எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருவருக்கு வந்து அவசர தேவை ஒரு ஆயிரம் ரூபா நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்து அதை அந்த அந்த ஒரு பிரச்சனையை சரி பண்ண வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் அவரும் ஒரு தன்னுடைய கையில் பணம் இல்லாதனால வேறு பணம் பெற்று ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு பணம் கிடைக்கல முதல் நாள் மத்தியானமே பணம் கிடைக்காதுங்கிற போது அவருக்கு பசி அற்று போய்விடுது வயிறுலாம் அப்படி ஒரு மாதிரி பசி இல்லாமல் போயிடுது நைட்டு வர்றாரு நைட்டு ஒரு வேறு பல முயற்சி பண்ணுறாரு கிடைக்கல நைட்லேயும் அவருக்கு பசி இல்லை பசி இல்லைன்னா பசி அற்று போய் விடுகிறது அவர் தூங்குறாரு தூக்கம் வரல இப்போ பசி வந்துச்சு பட் ஆனால் பசி அவரால் செயல்பட முடியல பட் இப்போ தூக்கம் வரல பசி இருக்கிறனால ஒரு மனிதனால் தூங்க முடியாது அப்போ இந்த நிலையில் வந்து பார்க்குறேன்னா அடுத்த நாள் காலையில் வேற ஒரு நண்பர் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நீண்ட காலம் அவர் பார்க்காத ஒரு நண்பரை இதுக்கால வழியில் பார்க்குறாரு பார்க்குற போது அந்த நண்பர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையை நான் வெளியூர் போயிட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த பொருள் ஒன்று இருக்குது இதை கொண்டு அங்கே அடுத்த ஊரில் பக்கத்து ஊரில் இருக்கிற நண்பர்கிட்ட நீ கொடுத்தீங்கன்னா நான் உனக்கு ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி யதார்த்தமாக சொல்கிறார் நண்பர் தான் இருந்தாலும் அவருடைய அவசர காரியத்துக்கு தனக்கு உதவி வயசு செய்யுமே அப்படிங்கிறக்காக அவருக்கு அந்த வேலையை கொடுக்குறாரு நீ இதை கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவரும் உனக்கு ஏதாவது உனக்கு இனாம் கொடுப்பாரு நண்பர் அன்பளிப்பு கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்புகிறாரு அப்போ அந்த நேரத்தில் உடனே அவருக்கு உடம்புல பசி பயங்கரமான பசி இருக்குது தூக்கம் இல்லை உடம்பு ஊரா டயர்ட் ஆகிடுச்சு சோர்வடைஞ்சிட்டாரு ஆனாலும் அவர் அந்த பணம் கொடுத்த உடனே அந்த உடம்புல இருக்கிற அந்த நோய் பசி எல்லாம் பறந்து போய் ஒரு புத்துணர்ச்சியில் மனிதனாக மாறிடுறாரு ஏன்னு கேட்டால் அவன் மனசுக்குள்ளே அந்த ஆயிரம் ரூபா வந்துருச்சு அதை கொண்டு போய் நம்ம செலுத்த வேண்டிய செலுத்தினா நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் தீர்ந்துட்டு நேராக அந்த நண்பரை பார்க்க போகிறாரு
அதாவது வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போகிற ஒரு நண்பர் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவர் அவர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே அப்படின்னா காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு வர்றாரு வர்றபோது அவருடைய நண்பர் தான் எப்பவுமே பைக்கில் வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போவார் அப்போ அவர் நண்பர் வெளியே கேட்குறாரு ஏன் முகமெல்லாம் வாடி இருக்கு என்னாச்சு நைட்டு உடம்பு சரியில்லையா தூக்கம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் இன்னுமே இல்லை நான் நல்லா இருக்கேன் நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வண்டியில் போகிறாரு போகிறபோது ஒரு கொரியர் ஆஃபீஸில் வந்து தபால் வாங்கிட்டு தான் அவங்க ஆஃபீஸ் போவாங்க அப்போது தபாலில் அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற பையன் கேட்குறாரு ஏன் சார் இப்படி ரொம்ப முகமெல்லாம் டல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு இவர் அந்த பையனுக்கு பதில் சொல்லாமல் தபால் வாங்கிட்டு நேராக ஆஃபீஸ்க்கு வர்றாரு ஆஃபீஸில் ஃப்ரெண்டு வண்டியை நிறுத்துக்காக போகிறாரு இவர் வாட்ச்மேன் கேட்டு திறக்கிறாரு உள்ளே போகிறபோது அவர் வாட்ச்மேன் கேட்குறாரு ஏன் சார் உடம்பு முடியலைங்களா மூஞ்சியெல்லாம் ரொம்ப டல்லாக இருக்கு பரிதாமல் இருக்கு ரொம்ப ஒரு சோர்வாக இருக்கு நைட்டு தூக்கம் இல்லைங்களா ஏன் சார் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தீங்க லீவ் போட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வாட்ச்மேன் கேட்குறாரு வாட்ச்மேன் கேட்குற போது இவருக்கு இன்னமும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னடா வர்றவங்கெல்லாம் கே இதே மாதிரி கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பதிவு அப்போ தான் மனசுக்குள்ளே அது போகுது நாம் ஒருவேளை நம்ம மனசு சரியில்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நேரம் என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஆஃபீஸில் போய் அவருடைய சேரில் உட்காடுறாரு அப்போ அவர் நண்பர் ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஏன் சார் இவ்வளோ டல்லாக இருக்கீங்க முகமெல்லாம் ரொம்ப வாடி போயிருக்க உடம்பு சரியில்லையா நைட்டு தூக்கம் இல்லையா அவங்களுக்கு அப்படின்னு திரும்ப அதே மாதிரியான வாசகங்களை அவர் கேட்குறாரு அப்போ தான் இவருடைய மனசுக்குள்ளே அந்த கருத்துக்கள் உள்ளுக்குள்ளே போகுது ஆளை போகுது அப்போ உண்மையிலேயே நமக்கு உடம்பு சரியில்லையோ நம்ம தான் உடம்பு நல்லா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறோமோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த நண்பர்கிட்ட கேட்குறாரு உண்மையிலேயே எனக்கு நான் உடம்பு சரியில்லாத மாதிரியே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஆஃபீஸ் பாய் வந்து கூப்பிட்றாரு சார் உங்களை மேனேஜர் கூப்பிட்றாரு மேனேஜருக்கு அந்த கதவை தண்ணி உள்ளே போகிறபோதே மேனேஜர் வந்து சத்தம் போடுறாரு எப்போ இவ்வளோ உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கையே பார்த்தா இவ்வளோ தான் இருக்கையே ஆஃபீஸ்லாம் ஆடிச்சு முடிஞ்சு இல்லையா இன்னொரு நாள் கழிச்சு வரலாம் இல்லையா போ நான் கேஷியர் பணம் வேணும்னு காட்டு வேண்டி வாங்கிட்டு நீ போய் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த மேனேஜர் கதவை திறந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றபோதே அந்த கதவை விட முடியாத அளவுக்கு இவருக்கு உடம்பு சோர்ந்து விட்டுது அவருடைய பேக் எடுத்துக்கிட்டு நேராக வர்றாரு ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வர்றபோது அவர் மனைவி கேட்குறாங்க என்னாச்சுங்க உடம்பு சரியில்லையா இப்போ அவருக்கு உண்மையிலேயே உடம்பு சரியில்லை இல்லை நல்லா தான் இருக்கார் பட் அவருடைய ஆள் மனசுக்குள்ளே தொடர்ந்து பல முறை பல பேர் ஒரே மாதிரியான கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது அவர் உடல் ரீதியாக இன்னும் அந்த ஆள் மனசுக்குள்ளே அந்த கருத்துக்கள் தொடர்ந்து எது ஒன்று தொடர்ந்து ஆள் மனதில் பதிவு செய்யும் பொழுது அது அதுவாகவே மாறிவிடுகிறது இதுதான் முக்கியம் எது ஒன்று தொடர்ந்து ஆள் மனதில் ஒன்றை நீங்கள் பதிவு செய்யும் பொழுது அந்த ஆள் மனதில் என்ன பதிவு செய்கிறீர்களோ அது அதுவாகவே மாறிவிடுகிறது அப்படிங்கிறது உண்மை அதாவது இன்னும் இதையை சொல்ல போகிறது வந்து பார்க்கும்போது ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ பொதுவாக சொல்லுவாங்க அஞ்சு பேர் ஒரே மாதிரியே இருக்காங்க இல்லை அதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கையில் ஒரு கை விரல்கள் காட்டிட்டு அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அஞ்சு விரல் மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஐந்து பேர்களுடைய மனதும் வேறு வேறு பெற்றிருப்பதால் அவர்களால் ஒன்றாக செயல்பட முடியவில்லை அஞ்சு பேரும் அஞ்சு அஞ்சு திசையில் தனித்தனி குடித்தமாக இருக்காங்க ஆனால் அவருடைய அஞ்சு பேருடைய மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தினால் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க அந்த அஞ்சு பேருடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு என்ன வழி இருக்கிறது அவருடைய மனமானது விரிந்து கிடக்கிறது திறந்து கிடக்கிறது ஒற்றுமைப்படுத்த முடியவில்லை நல்லா கை பாருங்க இப்போ ஐந்து விரல்களையும் அப்படியே மடக்குன்னு பார்க்கலாம் மடக்குனீங்கன்னா இப்போ பா நல்லா பாருங்க இந்த ஐந்து விரல்களின் நுனிகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் பாருங்களே ஐந்து விரல்களின் நுனிகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குது அப்போ அவருடைய மனம் அற்புதமாக ஒருநிலைப்படுத்தப்படுகிறது அந்த அஞ்சு பேருடைய மனம் உருளைப்படுத்தப்படும் பொழுது அவர்கள் ஒரு நிமிடம் கூட விட்டு பிரியாத அளவுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றாக ஒரு குடும்பத்தோட வாழ்க்கை ஒன்றி போய்விடுவார்கள் இந்த சிம்பிள் நம்ம இதுக்காக சொல்றோம் சொல்லுவாங்களா வாழ்க்கையின் வெற்றியினுடைய சிம்பிளாகத்தான் இதை நம்ம கருதுகிறோம் இல்லையா இது ஒரு ஒரு குளிர்பானத்தினுடைய சின்னமாக வச்சிருப்பாங்க வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கு சேலஞ்ச் சொல்லுவாங்க இல்லையா நீ வாழ்க்கை வெற்றியடைய வேண்டும் என்றால் உங்கள் மனதை நீங்கள் அடக்குங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள மனதை நீங்கள் ஒற்றுமை அடக்கும் பொழுது நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய அத்து தத்துவம் அற்புதமான ஒரு தத்துவம் மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி Oh <laughs>